ஸோ கைஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஹைப்ரிடோமா டெக்னாலஜி இந்த ஹைப்ரிடோமா டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மள நிறைய பேருக்கு இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் பற்றி தெரியும் அண்ட் இது வந்து நம்ம எல்லாம் எப்படி நினச்சிருக்கோம் அப்படின்னா கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ரைட்டா பட் அப்படி கிடையாது ஸோ மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலி மேன்மேட் ஆன்டிபாடிஸ் ஜெனடிக் என்ஜினியரிங்கில் உருவாகப்பட்ட ஒரு ஆன்டிபாடிஸ் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இது போக இதை வந்து டய டயக்னோஸ்டிக் டூலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ரிசர்ச் டூலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் நிறைய விஷயத்தோட கேன்சர் தள்ளி ஏகப்பட்ட டிசீசஸோட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கிற ஒரு சம்பவம் தான் யார் அப்படின்னா இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு மெதட் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹைப்ரோடோமா டெக்னாலஜி இந்த ப்ராசஸ் வழி தான் நமக்கு வந்து ஒரு மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹைப்ரோடோமா டெக்னாலஜி இந்த ஹைப்ரோடோமா டெக்னாலஜியில் இவங்க டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து இந்த பி செல் இன்னொன்று வந்து மைலோமா செல் ஓகே இந்த பி செல்லையும் மைலோமா செல்லையும் வந்து ஃபியூஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் ஒரு ஹைப்ரிட் செல் கிடைக்கும் அந்த ஹைப்ரோடோமா செல்ஸ் அண்ட் அந்த செல்லேருந்து நம்ம ஒரு ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இது தான் நம்மளோட மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் ஒரு ஹைப்ரோடோமா டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் வாங்க நம்ம நோட்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து லிம்ஃபோசைட்ஸ் அதாவது பி செல்ஸ் அப்புறம் வந்து மைலோமா செல்ஸ் ஸோ இந்த மைலோமா செல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த செல்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் மைலோமா செல்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட போன் மேரோ போன் மேரோவில் வந்து கேன்சர் அஃபெக்டட் போன் மேரோவில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பர்டிகுலர் கைண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த மைலோமா செல்ஸ் ஓகேயா ஸோ நம்ம யோசிப்போம் இப்போ கேன்சர் செல்ஸே நம்ம வந்து ஒரு ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோமே நீ இது நமக்கு வந்து இதனால் டிசீசஸ் எதுவுமே வராதா எதுக்கு இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு நமக்கு ஒரு கொஷின் வரும் ஏன் நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிக்குனால கேன்சல் செல்லோட பிக்கஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா மல்டிப்புள் அண்ட் கண்டினியூஸ் க்ரோத் ஓகே அது வந்து க்ரோத் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸாக அதோட செல் டிவிஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதே ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் திங் ரைட்டாக நமக்கு வந்து ஏகப்பட்ட ஆன்டிபாடிஸ் வித் இன் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் நமக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து ப்ளஸ் பாயிண்டை எடுத்து நம்மளோட சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சது தான் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹைப்ரிடோமாஸ் ஒரு ஹைப்ரிடோமா டெக்னாலஜி அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு இதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க இது மேக்ஸிமம் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸோட ப்ரொடக்ஷனுக்கு தான் இது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இது அப்படி கண்டுபிடிச்ச ப்ரில்லியன்ஸ் யார் அப்படின்னா கோலர் அண்ட் மில்ஸ்டன் அப்படின்ற ரெண்டு ஸ்டாண்டிஸ்ட் நைன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீயில் வந்து இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதை இந்த ஒரு பெரிய விஷயத்த கண்டுபிடிச்சி நோபல் ப்ரைஸை வந்து வாங்கியிருக்காங்க அண்ட் அந்த நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் மாதிரி ஒரு அரிய கண்டுபிடிப்பு இவர் இவங்களோடது ஓகேவா ஸோ இதோட ப்ரொடக்ஷன் இதை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து பி செல் ஐசோலேஷன் பி செல்ஸை ஐசோலேட் பண்ணணும் செகண்ட் ஒன் வந்து மைலோமா செல்ஸை ஐசோலேட் பண்ணணும் தேர்ட் ஒன் வந்து ரெண்டே ஃபியூஸ் பண்ணணும் ஐசோலேட் பண்ண ரெண்டு விஷயங்களையும் வந்து ஃபியூஸ் பண்ணணும் ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து அந்த ஃபியூஸ் ஆனதுலேயே எல்லாமே ஒன்றும் ஃபியூஸ் ஆகிருக்காது ஒரு சிலது மட்டும் தான் ஃபியூஸ் ஆகும் அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணணும் அண்ட் செலக்ட் பண்ணால் அதை திருப்பி ஸ்க்ரீனிங் அண்ட் விச் மீன்ஸ் திருப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் லார்ஜ் அமௌண்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இது தான் இதோட ப்ரொடக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் நம்ம இது ஒவ்வொன்றும் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஐசோலேஷன் ஆஃப் பி செல்ஸ் ஸோ இந்த பி செல்ஸை எங்கேருந்து ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க பி செல்ஸ் ஆர் பி லிம்ஃபோசைட்ஸை எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரேட் வேணும் இந்த ரேட்டை ஒரு டூ டு ஃபோர் வீக் ஓல்டு ரேட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆன்டிஜன் கொடுப்பாங்க இந்த ரேட்டுக்கு ஓகே நமக்கு என்ன ஆன்டிபாடி தேவையோ அதுக்கான ஆன்டிஜன் வந்து இந்த ரேட்டுக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஜெக்ட் பண்ணோடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு கொஞ்ச நாள் ஒரு ஃபோர் டேஸ்க்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ரேட்டை வந்து கொண்டுருவாங்க கொண்டுட்டு அதோட ஸ்ப்ளீனை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி எடுப்பாங்க அந்த ஸ்ப்ளீனை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நல்லா வாஷ் பண்ணி பேலன்ஸ் சால்ட் சொல்யூஷனில்
அதாவது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம் ஸ்ப்ளீனோசைட்ஸ் அண்டு நம்மளோட மைலோமா செல்ஸ் இந்த ரெண்டு செல்லையுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பாலியத்திலின் கிளைக்கால் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே பாலியத்திலின் கிளைக்காலோட ப்ரெசன்ஸில் ஒரு லைக் ஒரு டூ இஸ் டு ஒன் ஆர் ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் நம்ம இது வந்து ரெண்டு வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஷேக் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து எப்படி இரு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து ரெண்டுமே ஃபியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஃபியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஹைப்ரிடோமா அதாவது ஃபியூஸ்டு செல் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து தேர்ட் ஸ்டெப் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா செலெக்ஷன் ஸோ நம்ம வந்து நிறைய நிறைய விஷயங்கள் அதாவது ஒன்றோ ரெண்டோ வந்து செல்ஸை வந்து நம்ம போட மாட்டோம் ரைட்டா ஏகப்பட்ட செல்ஸ் அதாவது ஏகப்பட்ட ஸ்ப்ரீனோசைட்ஸ் அண்ட் ஏகப்பட்ட மைலோமா செல்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதில் ஒரு பர்டிகுலர் செல்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ எதெல்லாம் வந்து ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாமே இதுலேருந்து கொஞ்சம் சாம்பிள் எடுத்துட்டு ஒரு ஒரு கல்ச்சர் வெசலில் வந்து மாற்றுவாங்க இந்த கல்ச்சர் வெசலில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மீடியம் நல்ல ஃப்ரெஷ் மீடியம் இருக்கும் அண்ட் அந்த ஃப்ரெஷ் மீடியத்தில் சுத்தமாக சீரம் இருக்காது ஓகே அதில் ஒரு ஒன் மினிட் அதை வந்து டிப் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து அதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு அது நல்லா டைல்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து சென்ட்ரு ஃப்யூஸ் பண்ணுவாங்க சென்ட்ரு ஃப்யூஸ் பண்ணும்போது இந்த அதில் ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கிறது செப்பரேட்டாக அந்த லிக்விட் மீடியம் வந்து செப்பரேட்டாக ரெண்டுமே வந்து செப்பரேட்டாக வந்துடும் ஓகே இதுக்கப்புறமா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதை வந்து மல்டி வெல்டு பிளேட்ஸில் வந்து போடுவாங்க மல்டி வெல்டு பிளேட்ஸ் அப்படின்னா தீஸ் ஆர் போரஸ் ஒரு ஸ்லைட் மாதிரி அதில் வந்து ஏகப்பட்ட போர்ஸ் இருக்கும் ஸோ தட் நமக்கு வந்து நிறைய அட் அ டைமில் வந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக எடுக்கிறதுக்கு பதில் தீஸ் ஆர் குட் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஸோ இதை வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதை வந்து இங்குபேட் பண்ணுவாங்க ஓகே இங்குபேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸில் நடக்கும் அண்ட் டூ டு த்ரீ வீக் கிட்ட வந்து இந்த இங்குபேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது நடக்கும் ஸோ இந்த இங்குபேஷன் பண்ணுறதுனால இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா குட்டி குட்டி காலனிஸ் வந்து இது ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் இப்போ சப்போஸ் வந்து ஹைப்ரிட் ஆச்சு அதாவது ரெண்டுமே ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து குரூப் ஃபார்ம் ஆகும் க்ளம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சப்போஸ் ஃபியூஷன் நடக்கலை அப்படின்னா க்ளம் ஃபார்மேஷன் இருக்காது ஓகே ஸோ இதை வச்சு நமக்கு இது வந்து ஃபியூஸ் ஆயிருக்கா ஹைப்ரிட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா இல்லையா நமக்கு வந்து எதை எடுக்கணும் எதை எடுக்க வேணாம் அப்படின்றது விஷயம் வந்து நமக்கு வந்து கிளியராக தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப் தென் நம்மளோட ஃபைனல் ஸ்டெப் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து போகும்போது கடைசியான ஸ்டெப் வந்து ஸ்க்ரீனிங் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட மாஸ்டர் பிளைட் இதுதான் நம்மளோட நம்ம முதல் எடுத்திருந்தோம் மல்டி வெல்டு பிளைட் நம்ம முதல் எடுத்திருந்தோம்ல இதான் நம்மளோட மாஸ்டர் பிளைட் ஸோ இந்த மாஸ்டர் பிளைட்டை மாதிரி அதே மாதிரி இன்னொரு பிளைட் எடுக்கிறோம் அதோட பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்க்ரீனிங் பிளைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்க்ரீனிங் பிளைட்லேயும் நிறைய மல்டிபிள் வெல்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய தொலைகள் இருக்கும் ஸோ இந்த இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆண்டிஜன் கோட் பண்ணிடுவாங்க ஆண்டிஜன் கோட்டிங் மீன்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் அந்த பி செல் எடுக்கிறதுக்காக ரேட்டுக்கு ஒரு ஆன்டிஜன் கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா சேம் ஆன்டிஜனை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவாங்க அதே ஆன்டிஜனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணுவாங்க இதில் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஆன்டிஜன் இதில் இருக்குல்ல ஸோ அது கூட நம்ம வந்து இப்போ கல்சர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்குபேட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்டிபாடியை இது கூட ஆட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆன்டிஜனும் நம்ம ஆட் பண்ண ஆன்டிபாடியும் சேர்ந்து ஒரு ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும் ஓகே முதல்ல அந்த ராட்டிக் இன்ஜெக்ட் பண்ண ஆன்டிஜன் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க ஆன்டிபாடி ஸோ இது ரெண்டுமே சேர்ந்து நமக்கு ஒரு ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வாஷ் பண்ணுவாங்க வாஷ் பண்ணுறது எதுக்கு அப்படின்னா சப்போஸ் வந்து பைண்ட் ஆகாத பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இதை வந்து வாஷ் பண்ணுவாங்க இப்படி இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு ப்ரைமரி ஆன்டிபாடி வந்து நமக்கு இப்போ இருக்குது ஓகே இதுக்கு கூட நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து செகண்ட்ரி ஆன்டிபாடி ஆட் பண்ணுவோம் இந்த செகண்ட்ரி
ஸோ இது ஓவராலாக நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரேட்டுக்கு இம்யூனைஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு அன் அன்னோன் ஆன்டிபாடி அதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்ப்ளீனை தூக்கிட்டு அந்த ஸ்ப்ளீன்லேருந்து குட்டி குட்டியாக செல்ஸ் அதாவது ஸ்ப்ளீனோசைட்ஸ் வந்து ஐசோலேட் பண்ணிடுவோம் ஐசோலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மைலோமா செல்ஸே ஐசோலேட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இனி ரெண்டையுமே ஃபியூஸ் பண்ண வைப்போம் பாளையத்துலேயும் கிளைக்கால் அதாவது ஒரு ஃபியூஸும் ஜென்னை வச்சு அதை ரெண்டுமே ஃபியூஸ் பண்ண வைப்போம் ஃபியூஸ் ஃபியூஸ் பண்ண ஃபியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹைப்ரிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே இது வந்து ரெண்டுமே வந்து ஸ்பினோசைட்ஸ் இது வந்து ஹைப்ரிட் ஆகலை இல்லை இதில் ரெண்டு மைலோமா செல்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதுவும் ஹைப்ரிட் ஆகலை இங்கே வந்து ரெண்டு செல்ஸுமே இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஹைப்ரிட் செல் ஸோ இது தான் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ அதை நம்ம எடுத்து அதை திருப்பி டைல்யூட் பண்ணி நான் நிறைய ப்ராசஸ் எல்லாம் சொன்னேன் டைல்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மல்டி வெல்த் பிளேட்ஸில் வந்து நம்ம இதை போட்டு வச்சுருவோம் மல்டி வெல் பிளேட்டில் போட்டதுக்கப்புறமா இங்கு பேட் பண்ணி நம்ம நம்மளோட எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஃபைனலி நமக்கு வந்து தேவையான ஹைப்ரோடோமா செல்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்படி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இவ்வளோ தான் இது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு டாபிக் அண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கூட உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் வந்து நம்புகிறேன் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்யூ 